Buenos días, queridos hermanos dominicanos. Gracias a nuestro querido hermano eh, Ramón Tolentino, que nos da la oportunidad de darles a ustedes informaciones importantes con respecto a preocupaciones que están definitivamente moviendo las entrañas del movimiento eh, cívico, patriótico, eh, nacionalista dominicano. Eh, para nadie es, señores, una, una, un secreto que estamos sumamente preocupados por la altísima proliferación que estamos viendo de candidaturas de haitianos en las plataformas del PRM, el PRD y el PLD en orden de ascendencia, de descendencia, perdón, o sea, quiero decir, el PRM es la que muestra más candidaturas alrededor del país. Esto, señores, es muy alarmante porque al mismo tiempo, hace meses, yo encontré una noticia que me llamó muchísimo la atención y la guardé, eh, precisamente porque eh, FACLA, nuestra fundación Acción Cívica Ciudadana Latinoamericana y Acción Cívica eh, Latinoamericana Internacional, vamos a trabajar a partir de, de ahora, enviando incluso una comunicación a la Junta Central Electoral, precisamente expresando este tipo de preocupación que tenemos con respecto a las plataformas de la base del territorio nacional y cómo se están promoviendo eh, haitianos en ese tipo de, de, de candidaturas. Evidentemente, vamos a decirles claro, sabemos muy bien el terrible desorden que existe con el registro civil dominicano y con la cantidad de documentaciones falsas e irregulares en las cuales se están parando el pueblo haitiano para exigir derechos como dominicanos en nuestro país. Ahora vamos a hablar del proyecto que a nosotros nos preocupa, que son básicamente dos, financiados directamente por la Unión Europea y por fondos que se derivan de Étnica Integral, que es una fundación a la cual la ONU y la Unión Europea le donan muchísimo dinero también para que continúen ayudando y estableciendo al pueblo haitiano en nuestro territorio. Este proyecto, señores, es un descaro y llama la atención, sobre todo por el hecho del impacto que tendría en lo que sería la soberanía territorial dominicana. Vamos a escuchar claro. El proyecto eh, lo presenta el diputado Agustín Burgos y sale publicado el, el 6 de mayo de este mismo año 19 en una publicación que hace Lenis Jiménez en un periódico, creo que fue en el Diario Libre. Eh, el diputado Agustín Burgos sometió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que crea el Departamento de Extranjería en los ayuntamientos de los municipios y de los distritos municipales para que las localidades asuman el control migratorio, conozcan su población visitante y sepan de su ubicación. Lo disfraza muy bonito con el tema de visitante, ¿verdad? Eh, la iniciativa del legislador del Partido Revolucionario Moderno, PRM, PRM, fue enviada al presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, el 22 de abril pasado. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Escuchen bien. Para lograr un control eficiente y eficaz de las necesidades y expectativas de la población en cuanto a los migrantes se refiere, la ley establecería la autoridad única e inmediata de cada departamento de extranjería a, titu a titular, al titular, señores, del o sea, al titular del departamento, que sería el alcalde y la alcaldesa de cada cabildo. O sea, esto significa que estos departamentos, el registro civil dominicano, señores, y el registro de regularización, lo manejarían los haitianos que ganen esas candidaturas. En esos municipios y en esas regidurías a donde ellos son mayoría. Ahora yo le voy a preguntar a ese irresponsable, porque yo no le puedo decir otra palabra, señores, y a la plataforma del PRM, que se ha convertido, señores, en una plataforma de vergüenza para este país. ¿Qué va a pasar en ese caso con las provincias y los municipios más importantes de la Altagracia? ¿Y qué va a pasar con, las con los municipios y los cabildos? 
de nuestra frontera. De Elías Piña, de Dajabón, de Montecristi. ¿Qué va, de independencia. ¿Qué va a pasar a donde ya los haitianos son mayoría? Es que ya lo último que falta en este país, señores, es que a donde se metan ellos, compremos un dron y le mandemos, señores, el plan de regulación, le mandemos el, el carnetico azul, se lo mandemos y se lo entreguemos en la misma, en el mismo monte a donde ellos están metidos. Ese proyecto de ley, señores, está en el Congreso Nacional ahora auspiciado por el PRM, que al mismo tiempo es que tiene la plataforma más grande de candidaturas de haitianos para, alcal para alcaldes y para regidores en la base de nuestro, de nuestro territorio. Ahora vamos a hablar del otro proyecto, el proyecto de Fedodín, que no es de Fedodín, es un proyecto de la Unión Europea que está siendo financiado, ya empezó, ya está publicado, ustedes pueden buscarlo bajo el nombre que se llama eh, Proyecto para el Fortalecimiento de la Autonomía y Competencia, la Consolidación de la Democracia Participativa Sostenible de los Distritos Municipales. Con una cartera de fondos de la Unión Europea, se promueve y se financia este proyecto a través de FEDODIN, que es la Federación Dominicana de Distritos Municipales. Y se ha puesto en marcha ya, hace un, hace un mes y medio, casi dos meses, se puso en marcha. Es un proyecto para 30 meses. ¿Cuáles son las, especific las especificaciones de este proyecto, señores? Número uno es empoderar a la sociedad civil, una sociedad civil que hace años ya que el PLD se encargó de empoderarla para darle los servicios de la presidencia, el bono luz, el bono gas, los servicios sociales de los cuales dependen en nuestro país, señores, dos millones ochocientas mil personas, no, perdón, dos millones trescientas mil personas aproximadamente y ahora ven aumento porque ahora para las elecciones están entregando más tarjeticas de miseria, o sea, más dádivas de miseria. O sea, todos esos municipios, señores, hace años ya que están empoderadas, la sociedad civil dominicana legítima hace años que está empoderada porque ellos lo hicieron para crear sus comités de base, evidentemente, llevándolos a los comités, derivando y atrapando a lo que se llaman las juntas de vecinos. Todo el que vive en un pueblo lo sabe, no estoy hablando nada del otro mundo, los, los famosos comités de base, las famosas organizaciones cívicas y sociales, todas estas están ya secuestradas hace siglos por el PLD y fueron empoderadas por el PLD. Entonces, ¿a cuál es la nueva población a la cual se preocupa tanto la Unión Europea por empoderar? Esa es la pregunta. Ahora vamos a ver qué más dice. Dice, eh, busca el desarrollo sostenible de los distritos municipales, territorios que constituyen la entidad básica del territorio de la República Dominicana. Señores, ellos mismos son tan descarados que ellos mismos dicen en ese proyecto que ese proyecto ellos lo están haciendo así porque definitivamente están alcanzando las bases del territorio dominicano. Que estructuralmente en organigrama, el, 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 el elemento más pequeño que hay abajo en la base del territorio dominicano es precisamente la alcaldía y los alcaldes pedáneos. Y luego siguen los regidores. Ese es el cargo más bajo. O sea que estamos entregando, señores, el país desde la plataforma, desde la punta básica de la raíz. Siguen diciendo, el proyecto es subvencionado por la Unión Europea y consiste en el objetivo principal de fortalecer la autonomía y la competencia, la democracia participativa, la gobernabilidad y la transparencia y el desarrollo sostenible de los distritos municipales, territorios, otra vez repite, territorios que constituyen la entidad básica del territorio en la República Dominicana. Ramón Santos, presidente de FEDODIN, dijo...